ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಋತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ನಾವಿವತ್ತು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೇಕ್ ಟು ನೋ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್ ಡೆವಲಪರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಜೆ ಪಿ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ನೀರು ಆಮ್ಲಜನಕ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ತಲುಪಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಹಲವಾರು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಹೊರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸೋದು ಕೂಡ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವಂದೇ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಲುಪಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯೂಹ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಕ್ತ ರಕ್ತ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದ್ರವ ಇದು ಜೀರ್ಣವಾದ ಆಹಾರದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಿಂದ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಒಂದು ರಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕೂಡ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಕ್ತ ರಕ್ತದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಕೋಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ರಕ್ತ ವಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಹಲವಾರು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಏನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಕೆಲಸ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ರಕ್ಷಣೆ ಕೆಲಸ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ರಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದ್ರವ ಇದೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಹಲವಾರು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಿತಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ತದ ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ವಿಳಂಬಿತ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಒ
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ನೋಡೋಣ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟಾಣುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತವೆ ಇವು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳು ಹರಡದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಇವು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಇವನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇವು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳು ಈ ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳು ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಟಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಇದು ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳ ಕೆಲಸ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ನಾವೀಗ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ ಒಂದು ಅಪಧಮನಿ ಆರ್ಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಧಮನಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಅಪಧಮನಿ ಅಪಧಮನಿನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕಯುಕ್ತ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಚಲನೆ ತೀವ್ರಗತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಏನು ನಾಳ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನಾಳ ದಪ್ಪನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಭಿತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿಧಮನಿ ಇವನ ವೇಯ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಇವು ತೆಳುವಾದ ಭಿತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯದ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಭಿಧಮನಗಳಲ್ಲಿ ಕವಾಟಗಳಿರ್ತವೆ ಇದು ಅಭಿಧಮನಿಯ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಇವೆರಡರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಪಧಮನಿ ಆರ್ಟರಿ ಅಭಿಧಮನಿ ವೇನ್ಸ್ ಈಗ ಇದು ಹೃದಯ ಈ ಹೃದಯದಿಂದ ಅಪಧಮನಿ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಯುಕ್ತ ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ನಮ್ಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ದಪ್ಪನಾದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಭಿತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹೃದಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ರಕ್ತ ಬರ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಇದು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಭಿಧಮನಿ ಅಭಿಧಮನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯುಕ್ತ ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ತೆಳುವಾದ ಭಿತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಹೃದಯದ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹರಿಯೋದು ಹರಿಯುವಂತೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತವೆ ಕವಾಟಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇವುಗಳಿಗೆ ಬರೀಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಅಭಿಧಮನಿ ಮತ್ತು ಅಪಧಮನಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೋಮನಾಳಗಳು ಲೋಮನಾಳಗಳನ್ನು ಏನಿರ್ತವೆ ಅವು ಅಭಿಧಮನಿ ಮತ್ತು ಅಪಧಮನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಏನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೃದಯ ಈ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಹೃದಯ ಎದೆಯ ಕುಹರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಗಡೆಗೆ ವಾಲಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಷ್ಟಿಯ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಹಿರಿಯವರಾಗಲಿ ಅವರ ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಷ
ಈ ಕೋಣೆಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕಯುಕ್ತ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಇಂಗಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಯುಕ್ತ ರಕ್ತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬೆರೆಯದಂತೆ ತಡಿತವೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಋತ್ಕರ್ಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಋತ್ಕುಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಇದೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದು ಕೂಡ ಆಮ್ಲಜನಕಯುಕ್ತ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಯುಕ್ತ ರಕ್ತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬೆರೆಯದಂತೆ ತಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೃದಯದ ಭಾಗಗಳು ಇದು ಹೃದಯದ ಚಿತ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಹಾಪದಮನಿ ಅಥವಾ ಅಯೋರ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಪಲ್ಮನರಿ ಅಪದಮನಿ ಇದು ಪಲ್ಮನರಿ ಅಭಿಧಮನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಡ ಋತ್ಕರ್ಣ ಕೆಡಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಡ ಋತ್ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಬಲ ಋತ್ಕುಕ್ಷಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಲ ಋತ್ಕುಕ್ಷಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಲ ಋತ್ಕರ್ಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಊರ್ಧ್ವ ಅಭಿಧಮನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಈ ಹೃದಯದ ಭಿತ್ತಿಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಇವು ಲಯಬದ್ಧ ಸಂಕೋಚನ ಮತ್ತು ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಲಯಬದ್ಧ ಸಂಕುಚನ ಮತ್ತು ವಿಕಸನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆತಾಸ್ಕೋಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಪರಿಚಲನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐದು ಆರು ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಟ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಶ್ವಾಸ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀರ್ಣವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲವು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಷವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೊರ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೊರ ತೆಗಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೀವಿಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ರಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಶ್ರಮ ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ನಾವೀಗ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಲವಾರು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಂಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗಗಳು ಈ ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ರಕ್ತವನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ತಕ
ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮೂತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಯಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂತ್ರನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಮೂತ್ರಜನಕ ಅಂಧದಿಂದ ಮೂತ್ರಕೋಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದು ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತೆ ಯುರೀತ್ರ ಎನ್ನುವ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಕೊಳವೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂತ್ರದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗಗಳು ಮೂತ್ರನಾಳ ಮೂತ್ರಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಯುರೀತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ವ್ಯೂಹದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಚಿತ್ರ ಬರೀಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವು ಇದ್ದವಲ್ಲ ಇವನ ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಮೂತ್ರನಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಮೂತ್ರಕೋಶ ಇದು ಯುರೀತ್ರ ಮತ್ತು ಇದು ಮೂತ್ರ ದ್ವಾರ ವಯಸ್ಕ ಮಾನವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಲೀಟರ್ ಮೂತ್ರವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯೂರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎರಡು ಐ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರ್ತವೆ ನಾವು ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದು ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಬೆವಿತೀವಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬೆವಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಂಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಬೆವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಕೂಡ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿಡಲು ಕೂಡ ಈ ಬೆವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ನಾವೇನು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಸಸ್ಯಗಳು ನೀರು ಮತ್ತು ಖನಿಜಯುಕ್ತ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ಬೇರಿನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತವೆ ಈ ಎಲೆಗಳೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅತಿ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೋಯಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಬೇರು ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಬೇರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರು ರೋಮಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇವು ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖನಿಜಯುಕ್ತ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರು ರೋಮಗಳು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರು ರೋಮಗಳು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಬೇರು ರೋಮಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ಹೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಈ ನೀರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಝಲ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಾಹಕ
ಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಸ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಈ ಫ್ಲೋಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಾಂಶ ಸಾಗಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲೋಯಂನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಸ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಥರ ಜೈಲಮ್ಮು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಮತ್ತು ಖನಿಜಯುಕ್ತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರುಗನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಏನು ಸಸ್ಯಗಳು ಈರ್ಕೊಂತವಲ್ಲ ನೀರು ಎಲ್ಲ ನೀರು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಡೆದು ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ ಆವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಈ ಆವಿಯಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಮುಖ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿ ಮರ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರವಾಗಿರಲಿ ಆ ಮರದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತ ತುದಿಯ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೀರು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿರುವುದೇ ಧನ್ಯವ